வணக்கம் இன்னைக்கு வாங்கி பார்த்து எப்படி செய்யறதுங்கிறத இந்த வீடியோல சொல்லி தர போறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாமா இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்ப்போம் முதல்ல தனியா தனி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா நான் இந்த காஷ்மீர் சில்லியும் போட்டிருக்கேன் இந்த ஆர்டினரி மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் கலருக்காக புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உப்பு சிறிதளவு தேவைக்கான அளவு எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்து வச்சுருக்கேன் அது வச்சுக்கோங்க வெறும் நெய் எண்ணெய் வேணால் வச்சுக்கலாம் எள் ஒரு ஸ்பூனு கொப்பரை தேங்காய் இருந்தால் கொப்பரை தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஆர்டினரி தேங்காய் பட்டை ரெண்டு துண்டு லவங்கம் ஒரு நாலு பீஸை போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க கடலை பருப்பு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அது ஆப்ஷன் வேர்க்கடலை அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இது எந்த கத்திரிக்காய் இருந்தாலும் ஓகே அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் இது தாளிக்கும் போது செய்யணும் பூண்டு நாலு பல் கொஞ்சம் தாளிக்கத்து கருவேப்பில்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அந்த கடாயில் எண்ணெயெல்லாம் விடாமல் அப்படியே தனியாகவும் கருவேப்பிலையும் வறுத்துக்கணும் எப்போவுமே தனியாக எப்படி வறுப்படுறதுங்கிறத இந்த கருவேப்பில் போடும்போது கருவேப்பில் ரோஸ்ட் ஆச்சுன்னா தனியாகவும் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நிறுத்தும் ஸோ அதுதான் நான் நமக்கு ஒரு பதம் இது ஒரு டிப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது எப்போவுமே தனியாவோட ரெண்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு க வறுத்துக்கிடுங்க ஸோ பா தனியாக எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வருத்தது தெரியாது அதனால் இந்த கருவேப்பில் பாருங்கள் நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ண வந்ததுன்னா நல்லா பா பொறிஞ்சிதுன்னா தனியாகவும் பொறிஞ்சிதுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் கையில் இது பண்ணால் எப்படி பொடியாகுது ஸோ இதுதான் பாதம் இது நல்லா கையில் பொறிஞ்சு வந்ததுன்னா தனியாகவும் பொறிஞ்சிதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து தனியாக கொடுக்கோங்க அடுத்தது உளு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுக்கணும் இப்போது வேர்க்கடலையை வறுத்துக்கோங்க வேர்க்கடலை வந்து சிறிதளவு வேர்க்கடலை இதில் வறுத்து போட்டுக்கோங்க சிறிதளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை தாளிக்கும் போது போடணும் அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பும் கொஞ்சம் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருங்க தாளிக்கும் போது முந்திரி பருப்பு உங்கள் ஆப்ஷன் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அடுத்தது மிளகாய் காஷ்மீர் சில்லி ஏன் போடுறேன்னா அது நல்ல ஒரு கலரு மனம் கொடுக்கும் அதுக்காக போட்டுருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆர்டினரி மிளகாவை போட்டுக்கலாம் ஆர்டினரி மிளகா கொஞ்சம் காரம் அதிகம் காஷ்மீர் சில்லி காரமே இருக்குது வெறும் கலரும் மனம் மட்டும் தான் இருக்கும் அதில் இது கொஞ்சம் லேசாக வறுத்தா போகும் கருப்பெல்லாம் வறுக்க வேண்டாம் இப்போ தேங்காவை அதுவும் லேசாக இது ஏற்கனவே கொப்பரை தேங்காங்கிறதெல்லாம் நிறைய வறுக்க தேவையில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை தேங்காவாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதில் எல்லையும் போட்டுக்கோங்க எள் வந்து எப்படின்னா அந்த வெடிக்கும் போது நிறுத்திடணும் அதுதான் வறுப்பட்ட மாதிரி அர்த்தம் இது பட பட படன்னு பொரியும் எள் வந்து வெடிக்கும் அப்போனா இது வருந்தெடுத்து வருத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பிக்னஸ்க்கு ஏன்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பிக்னஸ்க்காக நான் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸை கூட சொல்கிறேன் இது நல்லா ஆரட்டும் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் அப்புறம் ஒரு கடாயில் என்ன எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது எண்ணெய் மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் சமையல் எண்ணெய் போட்டால் கூட ஓகே பட் நெய் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போ என்னென்ன தாளிக்கணுமோ அதெல்லாம் இதில் போட்டுருங்க கடுகு அது கடுகு வெடித்ததும் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில்லை இதெல்லாம் போட்டு வெடிக்க விடுங்க தாளிச்சுடுங்க
இந்த டைம்ல நீங்க இந்த வேர்க்கடல முந்திரி முந்திரி பருப்பு கூட போட்டுறலாம் இது கொஞ்சம் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லனா வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது போட்டா நல்லா இருக்கும் இப்ப வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லையா அதை போட்டு பொன்னிறமா வறுத்துறணும் இது மத்தியான லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போட்டுறணும் இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்துடுங்க எப்பவுமே வெங்காயம் போடும்போது உப்பு போட்டு வறுக்கணும் அது நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்க வீடியோவில் சீக்கிரமாகவும் வறுபடும் நல்ல பொன்னிறமும் நல்லா வறுபடும் இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க நீட்டி நீட்டாக எந்த கத்திரிக்காய் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காவை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குட்டி குட்டியாக பார்த்து கத்திரிக்காவை பொறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கணும் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது இப்போ வந்து பார்த்திங்களா கொஞ்சம் நான் வந்து க சுண்டல் இருந்தது அதையும் போட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷன் நான் ஏற்கனவே சுண்டல் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சாப்பிட்றதுக்கு அது அது இதில் கொஞ்சம் போட்டுருந்தேன் நீங்கள் வேணும்னா போடலாம் வேண்டான விட்டுடலாம் எந்த பட்டாணி இருந்தால் பட்டாணி போடுங்க இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்மளோட டெக்ரேஷன் தான் இதெல்லாம் இப்போ புளி தண்ணி விட்டுட்டேன் இதில் அந்த புளி தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் நல்லா புழிய வரும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் புளி தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இது பாருங்கள் ட்ரையாக எடுத்து நல்லா வதக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொடி பண்ணுது அது கொஞ்சம் போடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் எடுத்து அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போடுங்க போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க ஏற்கனவே வறுத்து பொடி பண்ணதால் உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போயிருக்கும் இருந்தாலும் ஒத்து வரத்துக்காக ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறிக்கோங்க நல்லா இப்போ எதுவும் கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்திருக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப குழஞ்சம் போகக்கூடாது கத்திரிக்காய் இல்லைன்னா வாயில் கடிக்க வராது இது ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டினா ஒரு ஒரு நிமிஷம் பெரட்டி விடுங்க போகிறோம் மேற்கொண்டு மேலே வேணால் உங்களுக்கு வெண்ணெய்யோ நெய்யோ இல்லை கொஞ்சம் ஆயிலே வேணால் கூட போடலாம் ஏன்னா ஆயில்லாம் போட போட தான் டேஸ்ட்டு நெய் உடம்புக்கு நல்லது தான் அதனால் நெய் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாதத்தில் நான் பாருங்கள் எப்படி கலந்துடுறேன்னு பாருங்கள் சாதத்தில் அந்த விழுதை கொஞ்சம் போட்டேன் நான் போட்டு நல்லா அதை பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல சாப்பிடும் போல் இருக்கு இல்லையா இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க நம்ம அந்த ஃபோர்க் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு கலந்தோன்னா நல்லது மேலே வந்து அந்த கொஞ்சம் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பொடியை திருப்பி போட்டுடணும் போட்டு கலக்கணும் இந்த சாதத்தில் முதல்ல இந்த கிரேவியை கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பொடியை மேற்கொண்டு போட்டு கலந்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் மத்தியானத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அதை லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செஞ்சு பாருங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு நெய் நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வரட்டும் சொல்லிட்டு நீங்களும் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க மேலே கொத்தமல்லியெல்லாம் தூவணும் பாருங்கள் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுத்து சிம்பிளாக ரொம்ப ஒன்று அந்த அந்த பொடியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போ வேணால் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெறும் இந்த கிரேவி மட்டும் பண்ணி அந்த பொடியை வந்து அது ஒரு மாதம் ஆனாலும் கிடாது அந்த பொடியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலே இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுத்து ஓகே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ